Un pays marchand d'armes qui annule un contrat parce que son client viole les droits de l'homme Si, si, ça existe. Et nous l'avons rencontré. The last couple of weeks, there's been a big debate in Sweden about a military agreement in Saudi Arabia. Foreign Minister Margot Wallström criticized Saudi Arabia for their lack of human rights and women's rights. At the same time, Sweden ended this military agreement and Saudi Arabia responded by recalling their ambassador. The agreement was signed 10 years ago by the government. The purpose was to encourage military cooperation between the two countries, such as weapon trade, military research and military education. The decision to end the agreement has been criticized from the right-wing opposition and the mainstream media. Representatives from 31 of Sweden's largest companies has also been criticizing the decision. Among them, the chairman for Volvo, Ericsson and H&M. They are concerned the decision is going to have a vast negative impact for companies with an interest in the Middle East. Obviously, they seem to care more about their own profit than human rights in Saudi Arabia. This move from the new government is part of an ambition to lead a feministic foreign policy. Det är självklart att politiken i Saudiarabien arabien är långt ifrån någon feministisk politik. Och framförallt så kränks ju kvinnors rättigheter, de får inte ens köra bil. Och där man piskar bloggar och där man har en, en kungafamilj med absolut makt så är det klart att man kan inte använda något annat ord än en diktatur. Och det stämmer väldigt dåligt med det som är våra avsikter också med, med eh, export av, i det här fallet, av krigsmaterial. Despite the criticism in mainstream media, there is also big support for the new policy. Ja, det är ju jättebra att avtalet sägs upp till att börja med. Det är väldigt bra. Men eh, det innebär ju inte att vi kommer att sluta att sälja vapen från Sverige till Saudiarabien. Just det här avtalet är avslutat, men det kommer ju bildas, alltså, slutas nya avtal. Och det känns väldigt jobbigt tycker jag. One example of that business can continue as usual is a coming deal between the weapon producer Saab and Saudi Arabia, including this so-called anti-tank missile system, Bill 2. För att vi ska få så få vapen som möjligt på jorden så vill Kvinnor för fred att Sverige ska lägga ner sin vapenindustri och gå över på civil tillverkning istället. Alltså gränserna kan vi sudda ut och så kan vi få säkerhet för människor. Om man övergår från ett militärt försvar till ett försvar för människor, människors säkerhet, det är en reellt feministisk politik.